گو کہ تعلیم اعتبار سے معاشی اور معاشرتی اعتبار سے انفرسٹرکچر کے اعتبار سے بلوستان کو ہمیشہ پسماندہ صوبہ قرار دیا گیا ہے لیکن بلوچستان کے کو ایک ترہ امتیاز جو حاصل رہا ہے ہمیشہ پاکستان کی وفاق میں جب انیس سو اکتر سے پہلے ستر سے پہلے بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا تو یہ ترہ امتیاز یہ تھا کہ بلوچستان میں بہت ہی انٹیلیکچول بلوچستان میں بہت ہی آلہ پائے کے سیاسی سماجی معاشی معاشرتی اور عدبی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے تھے بلوچستان کے نوجوان علی گڑ یونیورسٹی میں وہاں پر انہوں نے بلوچستان پورے دنیا میں جمہوریت کی ترقی پسندگی کی شہور کی فہم کی فراست کی جو ہے جنڈے گاڑ دیئے بعد میں وہ انگریزوں کے خلاف سامراجی قوتوں کے خلاف ان یونینز میں طلبہ سیاست کا حصہ بنے اور اس کے بعد بلوچستان کے وہ عظیم رہنما جن میں غوث بش بزنجو بھی شامل تھے میر یوسف علی عزیز مقصی صاحب بھی شامل تھے جس میں خان سمت خان اچکزی صاحب بھی شامل تھے جس میں باچہ خان صاحب کے اور اس کے پیروکار شامل تھے یہ سب لوگ تھے جو تھلبا سیاست سے یونورسٹیوں سے فہم و فراست سیکھ کر یہاں پر انگریزوں کے خلاف ایک منظم سی جد و جہد انہوں نے منظم کی اور اس انگریز کے خلاف استعماریت کے خلاف لوگوں میں شعور پیدا کرنے میں تھلبا نے بہت اہم کردار ادا کیا صرف بر صغیر میں نہیں صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ جناب والا پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے آپ اٹھارہ سو اٹھالیس سے لیں پھر اس کے بعد آپ اسپین میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں ترکی میں دیکھیں چیکو سلواکیا میں دیکھیں سوویت یونین میں دیکھیں موڈرن جو چائنہ ہے اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ جہاں پر بھی دنیا میں کوئی ایک اچھا ملک جہاں تعمیر ہوا ہے اس کو اگر کوئی اچھی لیڈرشپ فرام کی ہے وہ طلبہ سیاست طلبہ یونینوں کے بدولت ہوئی ہے کوئی پلانٹڈ لیڈرشپ کملوں میں ہو گئے ہوئے لیڈرشپ سڑکوں سے اٹھائے ہوئے لیڈرشپ مافیاز کو کرمنلز کو چھوڑوں کو ڈاکووں کو منتخب کر کے کوئی بھی قوم آج تک آگے نہیں بڑی سیاست ایک عبادت ہے جب سیاست کو عبادت کہا جاتا ہے تو عبادت کے لیے تربیت اہم عمل ہے تربیت کہاں سے آتی ہے جناب والا جس طرح ہم اسکولوں میں سیکھتے ہیں ہم ڈگری حاصل کرتے ہیں طالب علم بنتے ہیں اسی طرح یار چھپ کرو ایک منٹ کے لیے جناب والا جب 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 ہم تربیت حاصل کرتے ہیں تو یہ تربیت بعد میں ہمیں ایک اچھا انسار بناتی ہے اسی لیے جب اسٹوڈنٹ یونین اور اسٹوڈنٹ سیاست پہ جب لوگ روز مرہ معاملات میں ملوث ہوتے ہیں جب ان میں عصہ لیتے ہیں جب وہاں پر اپنا ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈائلوگ کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس وہاں سے جا کر جناب والا آہستہ آہستہ لیڈر بنتے ہیں میں آج فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرے نہ بابا سیاست دانتے نہ میرے دادا سیاست دانتے آج بلوچستان میں مجھے کوئی عزت ملی ہے آج میرے لب و لہجے میں عوام کی اگر آواز اور ان کی رہنمائی ہوتی ہے تو میں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی پیداوار ہوں یہ پی ایس او کی پیداوار ہیں یا پی ایس ایف کی پیداوار بیٹھے ہیں یا پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن کی پیداوار بیٹھے ہیں یہاں پر یہاں پر بلوچستان میں پورے پاکستان میں جناب والا سٹوڈنٹس تحریک جنرل ایوب خان کے وقت سے شروع ہوئی انیس سو ساٹھ اور باسٹھ کے بعد لیکن جب جنرل ایوب خان کو یہ نظر آیا کہ طلبہ یونین جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے ان کی ڈکٹیٹرشپ کے لیے ان کی آمریت کے لیے تو جناب والا انہوں نے طلبہ تنظیموں پر پابندی آئیت کر دی اس کے بعد سیونٹی کو جب سیونٹی سیونٹی ون میں زفکار علی بٹو صاحب نے ایک اچھا کام کیا اور سیونٹی ون سے لے کر سیونٹی سیون تک پاکستان میں طلبہ سیاست بہت فروغ پائی وہاں پر یونیورسٹیوں میں ایک ترقی پسند با شہور با علم فہم و فراست والی سیاست شروع ہوئی جب جنرل زیاولق صاحب نے پاکستان میں ماشاءاللہ نافذ کیا تو ان کو سب سے بڑا خطرہ طلبہ سے تھا اس لیے کہ طلبہ بہت جلد کوئی بھی دکیانوسی کوئی بھی بوسیدہ کوئی بھی دنیا میں ریجیکٹڈ قسم کے سسٹم کو آئیڈیاز کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور زیاولق ایک ریجیکٹڈ آئیڈیاز کے ساتھ آئے تھے انہوں نے آتے ہی جنابے والا دنیا کے اندر جتنی تبدیلیاں تھی یہ اور سا تھا جب دنیا تین جگہوں پر تقسیم تھی ایک کپٹلزم تھا ایک سوشلزم تھا اور پھر جنابے والا آدھر اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تیسری دنیا تھی جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی دنیا تین جگہوں پر تقسیم تھی کپٹلزم سوشلزم اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر اور اس پوری دنیا میں تینوں دنیا میں سٹوڈنٹس بہت وائبرنٹ پولیٹیکل مومن تو سیونٹ ایٹی ایٹیز کے بعد ایٹی ایٹ تک زیاولک نے جو ہے وہ پابندی آئیت کر دی کسی نقصی طریقے پر طلبہ یورن اور سیاست پر 
اس کے بعد طلبہ سیاست میں جان بوجھ کر طلبہ یونینز میں کلاشن کوف کا کلچر لایا گیا منشیات کا کلچر لایا گیا کرمنلائزیشن کی گئی طلبہ سیاست میں طلبہ سیاست میں جس طرح آج پاکستان کی پولٹکس میں پلانٹڈ لیڈرشپ ہوتی ہے اسی طرح طلبہ سیاست میں پلانٹڈ لیڈرشپ کو متعارف کرانے کی کوشش کی گئی تو طلبہ سیاست میں تشدد کا رجان ہایا اسی لیے نائنٹیز میں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب والا لوگ بر رہے ہیں تشدد ہو رہا ہے لہذا یونینز پر پابندی ہے پھر اس کے بعد دوہزار ایٹ میں جب حکومت آئی پیپلز پارٹی کی پھر یہ تحریک زور پکڑنے لگی آج میں صرف آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا آج جرمنی کم آبادی والا ملک ہے موسم کے اعتبار سے ہم سے زیادہ خراب موسم رکھنے والا ملک ہے انیس سو ساٹھ کی دائی میں جب اتنی بڑی تباہی اور بربادی کے بعد نازیزم کے بعد جب وہاں پر تھوڑی سی جمہوریت آئی تو انیس سو ساٹھ میں طلبہ نے بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا وہ تحریک کیا تھا کہ یونیورسٹیوں کو تعلیمی آفتہ بنانا یونیورسٹیوں میں کو فنڈ فرام کرنا یونیورسٹیوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو لازم قرار دینا آج اگر جرمنی کی ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بدولت ہے اس طلبہ تحریک کی کہ آج جرمنی دنیا میں اکنومکلی اتنے اوپر آیا ہے اگر وہاں دکیانوسی پلانٹڈ لیڈرشپ ہوتی تو آج بھی جرمنی بیک مانگ رہا ہوتا آج بھی ان کے آدمی کچھکول ہوتا آج موڈرن چائنہ کی بات کر رہے ہیں آج موڈرن چائنہ کی جد و جد انیس سو انیس میں انیس سو تیس میں طلبہ جب ہوئی سیاست کی بدولت تھی کہ انہوں نے جاپانی امپریلزم کے خلاف جاپانی امپریلزم کو شکست دیا پھر اس کے بعد سکسٹیز تک سیونٹیز تک ان کی سٹوڈنس ونگ کمنس پاتی کی جو سٹوڈن لیگ تھی اس نے بڑا ایم رول پلے کیا آج پاکستان میں جو آپ ایک ایجانی کیفیت دیکھ رہے ہیں آج اداروں کا ٹکراف دیکھ رہے ہیں آج فیصلوں میں آپ کو کباہت نظر آ رہی ہے آج پاکستان میں غربت نظر آ رہی ہے آج نوجوانوں میں افرا تفری نظر آ رہی ہے آج بے روزگاری نظر آ رہی ہے آج بے چینی نظر آ رہی ہے آج کا نوجوان تشدد کی طرف بڑھ گیا ہے وائلنس کی طرف بڑھ گیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو مل بیچ کر بات کرنے کا سیاست کرنے کا اپنے معاملات کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا ہم سمجھتے ہیں یہ بچے ہیں یہ چھوٹے ہیں جناب والا کل ہم بھی بچے تھے یہ ہم ہیں وہ جو سٹوڈنٹس آج یورسیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ ہم اور ہاپ ہیں مستقبل کا وہ ادھر آئیں گے اور ہم نے جو ہے جان بوچ کے ان پر پابندی آیت کی دو طریقے کے ادارے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے رسمی فارمل انسٹیٹیوشنز ایک ہوتا ہے انفارمل انسٹیٹیوشنز فارمل انسٹیٹیوشنز آپ کی یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں کلاس روم ہے لیکچرار ہے کھریکولا ہے اور ایک ہوتی ہے انفارمل سیٹنگ میں ڈیولپمنٹ منچل گروت کپاسٹی بیلڈنگ کرٹیکل تنکنگ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں یہ انفارمل سیٹنگ میں آتی ہیں سرکلز میں آتی ہیں چائے پیتے ہیں گپ جب کرتے ہیں ایکسپوجر ہوتا ہے مل بیٹھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں یہ کانفیڈنس وہاں سے بیلٹ ہوتا ہے تو جن کو خوف ہے کہ طلبہ یونین جو وہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں گے یا خدا نخواستہ پاکستان کو کسی غلط طرف دکھیلیں گے یہ میرا ایمان ہے میں نے ذاتی طور پر یہ میرا تجربہ ایک طلبہ سیاست کے علمبردار کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ یونین کی بحالی پاکستان میں ترقی اور تعمیر کا باعث بنے گی شہور کا باعث بنے گی فہم و فراست کا باعث بنے گی برداشت کا باعث بنے گی نئے رجانات کو متعرف کرنے کا باعث بنے گی اور باقی صوبوں کو وفاق کے لوگوں کو آپس بلانے کا باعث بنے گی جن لوگوں نے سٹوڈنٹس یونینز کے ابھی بھی مخالفت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ امتیاز بھی بلوسان اسمبلی کو حاصل ہونا چاہیے کہ آج متفقہ طور پر ہم کہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کرٹیکل تنکنگ کی اجازت دیتے ہیں ہم ان کو انفارمل سیٹنگز میں پولٹکس کی اجازت دیتے ہیں ہم ان کے لیے ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق جدید ایڈوانس کیریکولا اور سلیبس بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق فیزیں مقرر کرنا چاہتے ہیں یہ ڈسکشن اور ڈائلاغ آپ اسٹیوڈنٹ یونین سے کر سکتے ہیں میں نے کل اگر کوئی ایڈوکیشن پہ پالیسی بنانی ہے یار ایڈوکیشن کے میں لیکچرات سے بیٹھوں گا اس نے آگے نہیں بڑھنا ہے پروفیسر اسٹن پروفیسر ریٹائر ہونا ہے مجھے ڈسکشن اور ڈائلاغ اپنے بچوں سے کرنا ہے اپنے طلبہ سے کرنا ہے اور ہم نے طلبہ کی یونین ہی نہیں چھوڑی ان کی کرچکل تنکنگ ہی ختم کر دی تو میری یہ گزارش ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں سندھ اسمبلی نے اس پر قرادات پاس کی ہے دوہزار سترہ میں سینٹ نے متفقہ طور پر پاس کی ہے آج میں یہ قرادات پیش کر رہا ہوں یہ ہم سب کے آنے والے بہتر مستقبل اور بچوں کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن اور حکومت کی بات نہیں اس میں ایک نئی سوچ نئی پود اور نئی جو ہے خوبصورت اپنی ایک نوجوان نسل کی تربیت رہنمائی اور ان کو ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے اور وہ ہے طلبہ یونین کی بالی لہذا جناب چہرمین میری قرارات کو اگر متفاق طور پر منظوری کیلئے پیش کر دیں میں آپ کا ممنون اور بشکور ہوں شکریہ